Hi friends, welcome you all on my new course NCRT Chemistry explained in Telugu. Friends, a video lo manam NCRT Chemistry textbook ni line to line, word to word chadivi meko Telugu explain chesan friends. Okay. This video evarite NCRT books chadavadan ki wheel kaale na twenty vidyaard lakhu alage samyam sarpo na twenty vidyaard lakhu. Okay. Ok, well, chadve ta puru madhya madhya lo doubt osthe explanation. उन्हें बाउंड अन कुने ट्वेंटी विद्यार्थ दिलाको मुख्य अंगा एवर इते जेई मेंस नीट लांटे नेशनल लेवल एंट्रेंस प्रिपेयर होता ना विद्यार्थ दिलाको बागा उपयोग पर तुंडा ने अन कुन्टन नानो इन्द कंटे इंग्लिश लो चादी ना कुडा मन की तेलुलो कुन्च एक्सप्लेनेशन उन्हें बाउंड तुंडा न कोचिंग एफर्ट चाहिए ना ट्वेंटी विद्यार्थ लोगों ये वीडियो उपयोग पर तुमने नहीं नहीं नंकुंट ना नो अलगे ये वीडियो को सुने नो एनसीआरटी बुक्स यूज़ चेस कुंट ना फ्रेंड्स कब टी माय सिंसियर थैंक्स टू एनसीआरटी फ्रेंड्स लास्ट सेशन लो मालूम ग्रुप 15 एलिमेंट्स गुरिंची डिस्क ओके एवर इतना ना ग्रुप 15 वीडियोस चोर लेतो वार को सम डिस्क्रिप्शन सो लिंक ही चंन फ्रेंड्स चोरण्डी वीडियोस लाइक चेंडी कमेंट चेंडी अलगे सब्सक्राइब चेंड मात्रम मच पकड़ने में फ्रेंड्स की शेयर चेंडी ओके फ्रेंड्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स स्टार्ट चेंड मरे ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेलुरियम ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं ना मटा मैंने मुख्य सारी ने रिपीट किया था ना ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेलुरियम ओके पोलोनियम अलगे लिवर मोरियम लिवर मोरियम एलवी ओके इवेंट मान की ग्रुप 16 एलिमेंट्स ओके इन दिलो मान की लिवर मोरियम विद सिंबल एलवी एलवी इवेंट ही न्यूली डिस्कवर्ड रेडियो सिंथेटिक एलिमेंट आन मटे दी इधर पानी के इंटरेंट है इधर सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट आन मटा दें सिंबल करते बैठ कॉन्फ्रेंस एलवी ओके इवेंट ही मानी की मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट्स आन मटा ऐसे फ्रेंड्स मानी की ग्रुप 16 एलिमेंट्स के इनको का पेरुं दी इंटी चाल कोजेंस बीटने मनाम चाल कोजेंस अकरेंस अंटे एंटे मन की इवी एककड लाबिस्ताई A फॉर्म लो लाबिस्ताई अने ट्वेंटे दान गुरिंची डिस्कस चेसे दे अकरेंस अन्माटा मन की देल्स फ्रेंड्स आक्सिजन एंटे इदी most abundant element अन्द एर्थ अन्माटा एपड़ मन की एर्थ मेद उन्टे ट्वेंटे अन 46.6% मन की एर्थ कास्ट लो अवेलबुल हुन्द नमट अलागे मनन ड्रायर लो गनका चूसन अपड़ो ड्रायर लो चूसते अबोट 20.946% 20.946% अंटे मन की nearly 21% मन की ड्रायर लो अवेलबुल हुन्दी तेल्स गा फ्रेंड्स मन की atmosphere composition एंटी ओके अटमास्फेर कांपोजिशन लो मन की नाइट्रोजन हो अबाउट 79 परसेंट नाइट्रोजन उन्नत होंगे ओके डी रिमेनिंग एंटी मन की ऑक्सीजन मटा अरे एंटी 21 परसेंटेज उन्नत होंगे ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट सल्फर अबंडेंस करने चुदम ओके सल्फर एंटी मन की 0.03 नोंडी 0.1 परसेंट अवेलेबल होंगे ना मटा दी 0.03 नोंडी 0.1 परसेंट मात्र में अवेलेबल होंगे अंटे दिने का अबंडेंस चला तक्को आना मटा अलगे दिने का मिनरल्स का नहीं अंडी चूसते इधर मन की कंबाइन फॉर्म लोग अनपिसुंदन ना मटा ओके कंबाइन फॉर्म लो अवेलेबल होंगे एंटी मेन का ये दी टू फॉर्म्स लो लो अवेलेबल होंगे ओकटी सल्फेट्स फॉर्म सल्फाइड से एंटी, ओके, सल्फाइड से एंटर चुदम, ओके इकड़ एग्जाम्पल्स कोड़े चर फ्रेंड्स, मन की सल्फाइड्स के एंटी, ओके जिप्सम, अलगे एप्सम, अलगे बराइट, ओके इवे एंटी मन की सल्फेट फॉर्म्स आर मटा, ऑक्सार चुदम, सल्फ जिप्सम एंटी, जिप्सम मन को कैल्शियम सल्फेट, 
డైహైడ్రేట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది కాల్షియం సల్ఫేటు వాటర్తో ఉంటుంది అనమాట వాటర్తో కలిసి ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇక్కడ కాల్షియం సల్ఫేట్ క్రిస్టల్ లాటిస్లో మనకి ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉండిపోతాయన్నమాట ఇదొకటి హైడ్రేటెడ్ ఫామ్ అంటారు ఇది అలాగే మనకి నెక్స్ట్ ఎప్సమ్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ కూడా ఏంటంటే మనకి ఇది మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ విత్ సెవెన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ విత్ సె సెవెన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట హెప్టా హైడ్రేట్ అని వచ్చు ఓకే అలాగే మనకి బెరైట్ బెరైట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి సింపుల్గా బేరియం సల్ఫేట్ అనమాట ఇవన్నీ సల్ఫేట్ ఫామ్లో లభించేటువంటి సల్ఫర్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి జిప్సమ్ జిప్సమ్ ఏంటంటే కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేటు ఎప్సమ్ ఎప్సమ్ ఏంటి మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ విత్ సెవెన్ హెచ్ టూ అలాగే బెరైట్ బెరైట్ ఏంటి మనకి బెరైట్ ఏంటంటే మనకి ఇది బేరియం సల్ఫేట్ సింపుల్ అనమాట ఇక్కడ ఎలాంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉండవు నెక్స్ట్ సల్ఫైడ్స్ సల్ఫైడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే ఫస్ట్ మనకి సల్ఫైడ్ అంటే ఏంటి ఓకే ఎస్ టూ మైనస్ ఓకే సల్ఫర్ మీద మనకి మైనస్ టూ ఛార్జ్ ఉంటుంది దీన్ని మనం సల్ఫైడ్ అయాన్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఏంటి మనకి సల్ఫైడ్ ఫామ్లో లభించేటువంటి మినరల్స్ ఏంటంటే మనకి ఒకటి లెడ్ సల్ఫైడ్ అలాగే మనకి జింక్ సల్ఫైడ్ ఓకే దీనికి దీనికి వేరే నేమ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటి గలీనా ఓకే గలీనా ఏంటి లెడ్ సల్ఫైడ్ అలాగే జింక్ సల్ఫైడ్కి ఏంటంటే జింక్ బ్లెండ్ జింక్ బ్లెండ్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడుగుతుంటారు అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా కాపర్ పైరైట్స్ కాపర్ పైరైట్స్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఇది కాపర్ ప్లస్ ఐరన్ ఉంటుందన్నమాట ఇందులో కాపర్ ప్లస్ ఐరన్ ఓకే సల్ఫైడ్ ఇది మనం కాపర్ పైరైట్స్ అంటారు ఇవేంటి మనకి కాపర్ మేజర్ సోర్సెస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ట్రేసెస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఓకే మనకి సల్ఫర్ కొద్ది అమౌంట్లలో అంటే ట్రేస్ ఆఫ్ అమౌంట్లో మనకి ఎక్కడ లభిస్తుంది అంటే హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఫామ్లలో లభిస్తుంది అనమాట హెచ్ టు ఎస్ ఫామ్లో ఈ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే మనకి జనరల్గా వల్కనోస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట వల్కనోస్ వల్కనోస్ అంటే తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి అగ్ని పర్వతాలు బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు మనకి అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ దుమ్ము ధూళి అలాగే ఎయిర్లో ఆ ఎయిర్లో మనకి ఏమవుతుందంటే హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనకి ఎగ్స్లలో ప్రోటీన్స్లో గార్లిక్లో ఆనియన్లో మస్టర్డ్లో ఎయిర్ హెయిర్ అండ్ ఊళ్ళో కూడా మనకి సల్ఫర్ అనేటువంటిది ఒక కొద్ది అమౌంట్లో మనకి దొరుకుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెలీనియం గురించి చూద్దాం సెలీనియం టెలూరియం ఇవేంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి సెలీనియం టెలూరియం ఇవి కూడా మనకి సెలీనైట్స్ అండ్ టెల్లురైట్స్ ఫామ్లో లభిస్తాయి అనమాట సెలీనియం టెల్లూరియం ఏ ఫామ్లో లభిస్తాయి సెలీనైట్స్ అండ్ టెల్లురైట్స్ ఫామ్లో లభిస్తాయి కానీ ఇవి ఏంటంటే విడిగా ఉండకుండా మనకి సల్ఫైడ్ ఓర్స్తో కంబైన్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఓకే మనకి సల్ఫైడ్ ఓర్స్ దొరికే దగ్గరే మనకి ఈ సెలీనైట్స్ అలాగే టెల్లురైట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇవేంటి సెలీనియం అండ్ టెల్లూరియంకి సోర్సెస్ అనమాట నెక్స్ట్ పొలోనియం గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ పొలోనియం ఏంటంటే పొలోనియం అక్కర్స్ ఇన్ నేచర్ యాజ్ ఎ డికే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ థోరియం అండ్ యురేనియం మెటల్స్ ఓకే మనకి తెలుసు కదా ఫ్రెండ్ పొలోనియం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అలాగే ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మనకి డికే ఆఫ్ థోరియం థోరియం అలాగే యురేనియం ఈ రెండు కూడా ఏంటి ఓకే థోరియం యురేనియం కూడా మనకి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్సే ఇవి ఇవి డికే అవ్వడం వల్ల రేడియో యాక్టివ్ డిజింటిగ్రేషన్ వల్ల మనకి ఏంటంటే ఈ పొలోనియం అనేటువంటిది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కొత్త ఎలిమెంట్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అదేంటి లివర్ మోరియం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం లివర్ మోరియం సింబల్ ఎల్వి ఓకే లివర్ మోరియం ఈజ్ ఏ సింథటిక్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇట్స్ ఎ సింబల్ ఈజ్ ఎల్వి అటామిక్ నెంబర్ వన్ వన్ సిక్స్ అటామిక్ మాస్ టూ నైంటీ టూ ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చినప్పటికీ మనకి ర్యాడ్ అండ్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్ డి టెన్ సెవెన్ ఎస్ టు సెవెన్ బి ఫోర్ ఓకే అట్లాగే ఇదేంటి మనకి ఇట్స్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏంటంటే మనకి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇది తక్కువ అమౌంట్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అలాగే దీనికి షార్ట్ లైఫ్ చాలా తక్కువ అనమాట కాబట్టి ఏంటి 
షార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట ఓకే దాని చాలా తక్కువ కాబట్టి ఏంటంటే దీని గురించి మనకి ఎక్కువగా డిస్కషన్ లేదు కాకపోతే ఒకసారి దీన్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే లివర్ మోరియం ఓకే సింబల్ ఏంటి ఎల్వి అలాగే అటామిక్ నెంబర్ వన్ వన్ సిక్స్ అటామిక్ వెయిట్ టూ నైంటీ టూ ఓకే అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఏంటి రాడాన్ రాడాన్ ఓకే ఫైవ్ ఎఫ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్ డి టెన్ సెవెన్ ఎస్ టూ సెవెన్ పి ఫోర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటి మనకి లివర్ మోరియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఓకే ఒక లివర్ మోరియంకి తప్ప లివర్ మోరియంకి తప్పించి మనకి మిగతా వాటి యొక్క అటామిక్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మనకు ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో వచ్చారు అటామిక్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మనకు ఒక టేబుల్ ఫామ్లో వచ్చారనమాట ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ అటామిక్ నెంబర్ మనకు తెలుసు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ సెలీనియం టెలూరియం పొలోనియం ఓకే మన లివర్ మోరియం కూడా ఉంది కాకపోతే దాని ప్రాపర్టీస్ మనం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ టేబుల్లో ఇవ్వలేదు అనమాట అటామిక్ నెంబర్ ఫస్ట్ మనకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఆక్సిజన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎయిట్ ఓకే సల్ఫర్ సిక్స్టీన్ అలాగే మనకి సెలీనియం థర్టీ ఫోర్ ఓకే టెలూరియం ఫిఫ్టీ టూ అండ్ పొలోనియం ఎయిటీ ఫోర్ లివర్ మోరియంకి వచ్చేసరికి వన్ వన్ సిక్స్ అనమాట రైట్ అయితే ఏంటంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనకి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి దీని యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ సారీ దీని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ ఓకే మీరు సెకండ్ టు థర్డ్ పీరియడ్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ యాడ్ చేయండి మనకి సిక్స్టీన్ వస్తుంది మనం థర్డ్ టు ఫోర్త్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఎయిటీన్ యాడ్ చేయండి మళ్ళీ ఫోర్త్ టు ఫిఫ్త్ ఓకే అలాగే మళ్ళీ ఎయిటీన్ యాడ్ చేయండి ఫిఫ్త్ టు సిక్స్ థర్టీ టూ యాడ్ చేయండి సిక్స్త్ టు సెవెంత్ థర్టీ టూ యాడ్ చేయండి ఓకే తెలుసు కదా మనకు ఫ్రెండ్స్ ఇవి మ్యాజిక్ నెంబర్స్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ఓకే అది మీకు పీరియాడిక్ టేబుల్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే అదే రూల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఇది ఆక్సిజన్ సెకండ్ గ్రూప్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ అనమాట సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి మనకి సెకండ్ టు థర్డ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాం అలాగే థర్డ్ టు ఫోర్త్కి ఎయిటీన్ అలాగే ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ఓకే మీరు ఇలా యాడ్ చేసి చూడండి చాలా సింపుల్గా మనం అటామిక్ నెంబర్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ అటామిక్ మాస్ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ తెలిసి మనకి సింపుల్గా ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ఓకే సెవెంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ టెన్ అయితే ఫ్రెండ్స్ మనం మనకి ఇక్కడైనా న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో మనకి అటామిక్ మాస్ అప్పుడప్పుడు అవసరం వస్తుంది మీరు ఆక్సిజన్ సల్ఫర్కి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా వెయిట్కి అవసరం లేదు మనకి ఆక్సిజన్ యొక్క అటామిక్ మాస్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ సిక్స్టీన్ ఓకే మనకి తెలిసిన విషయమే అలాగే సల్ఫర్కి ఏంటంటే థర్టీ టూ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఉంది ఓకే మనం దీన్ని థర్టీ టూకి రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది సిక్స్టీన్ ఇది థర్టీ టూ అనమాట డబుల్ ఉంటుంది జస్ట్ అంతే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్కి వచ్చినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ గ్రూప్ యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలియాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఓకే గ్రూప్ సిక్స్టీన్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి ఫోర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది తెలిస్తే చాలా అనమాట మనకి ఏంటంటే ఇంకా ఈ ఎన్ దగ్గర మనం ఏవైనా రిప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనకి గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్లో చూడండి ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ చూద్దాం ఆక్సిజన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇదేంటి ఎయిట్ అనమాట ఓకే మనం ఫుల్గా కాకుండా షార్ట్ ఫామ్లో రాస్తున్నాం హీలియం టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ ఓకే ఇదేంటి మనకి ఆక్సిజన్ యొక్క అలాగే ఇది మనం సల్ఫర్కి చూసినప్పుడు నియాన్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఫోర్ ఓకే ఆర్గానికి చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోర్త్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్త్ పీరియడ్లో మనకి ఏంటంటే డిఆర్బిటాల్ అనేటువంటిది ఫిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది డిఆర్బిటాల్ ఫిల్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి త్రీ డి టెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ ఫోర్ పి ఫోర్ అనమాట
ఏంటంటే ఫైవ్ డి టెన్ సారీ ఫోర్ ఫోర్ డి టెన్ ఫైవ్ ఎస్ టూ ఫైవ్ పి ఫోర్ అలాగే మనం పొలోనియాకి చూసినప్పుడు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇక్కడ ఎఫ్ ఆర్బిటల్ కూడా ఫిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ డి టెన్ సిక్స్ ఎస్ టూ సిక్స్ పి ఫోర్ అనమాట మీరు జనరల్గా వీటన్నిటిలో చూస్తే మనకి కామన్గా కనిపించేటువంటి పాయింట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఫోర్ ఫోర్ ఎస్ టూ ఫోర్ పి ఫోర్ ఫైవ్ ఎస్ టూ ఫైవ్ పి ఫోర్ సిక్స్ ఎస్ టూ సిక్స్ పి ఫోర్ అలాగే మనం లివర్ మోరియాకి చూసినప్పుడు మనకి లాస్ట్లో సెవెన్ ఎస్ టూ సెవెన్ పి ఫోర్ కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం ఓకే ఇదేంటి మనకి జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలంటే ఓకే వీటన్నిటినీ ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి ఫోర్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మన కోవలెంట రేడియస్ చూద్దాం ఓకే కోవలెంట రేడియస్ ఏంటి మనకి రేడియస్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకి పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ నుంచి తెలిసిన విషయమే ఇక్కడ చూడండి ఒక సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ వన్ వన్ సెవెన్ వన్ థర్టీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వాల్యూస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటి టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అయానిక్ రేడియా కూడా మనకి అయానిక్ రేడియస్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇది కూడా సేమ్ మనకి టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఏంటంటే అటామిక్ రేడియస్ కానీ అయానిక్ రేడియస్ కానీ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అండ్ తలిపి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి జనరల్ ట్రెండ్ ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ టాప్ టు బాటమ్ ఓకే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అండ్ తలిపి డిక్రీజెస్ మామూలుగా మనకి టాప్ టు బాటమ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అండ్ తలిపి డిక్రీజ్ అవుతుంది కానీ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న అనామలస్ బిహేవియర్ ఉంటుంది చూద్దాం ఓకే జనరల్గా మనకి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ అలాగే థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ పీరియడ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి గ్రూప్స్ కాదు ఓకే సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కంటే కూడా థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి మనకి హై ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత తలిపి ఉంటుందన్నమాట ఎందుకంటే మనకి సెకండ్ పీరియడ్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ స్మాల్ సైజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఎలక్ట్రాన్ని కనుక యాడ్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ రిపల్షన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయిన తలిపిస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే సెకండ్ పీరియడ్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ చాలా స్మాల్ సైజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు అవి రిపల్షన్స్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి ఏంటంటే వాటిని వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే జనరల్ ట్రెండ్ మాత్రమే ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ మనకి డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ ఎంత తలిపి ఓకే మనకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే అయనైజేషన్ ఎంత తలిపి టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం మనకి వాల్యూస్ ఓకే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఓకే థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ వన్ ఓకే ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే మనకి ట్రెండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది టాప్ టు బాటమ్ అది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఓకే ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఏంటంటే మనకి ఇది కూడా మనకి టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఈజ్ అ సెకండ్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ యాటమ్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఓకే మనకి ఫస్ట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ యొక్క ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ వాల్యూ ఫోర్ అలాగే మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ వాల్యూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా మిగతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ట్రెండ్ ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ ఓకే ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిక్రీజెస్ అలాగే డెన్సిటీ ఓకే ఈ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏంటంటే జస్ట్ ట్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డెన్సిటీ యాజ్ యూజువల్గా ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డెన్సిటీ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ కూడా ఏంటంటే మనకి టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు టెలివరీ వర్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి డిక్రీజ్ అవుతుం
ఓకే మిగతా నెల్ మిగతా సల్ సెలీనియం టెల్లూరియం కూడా మనకి ఏంటంటే మైనస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని చూపిస్తుంది పులోనియం ప్లస్ టూ అండ్ ప్లస్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని చూపిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ట్రెండ్స్ చూద్దాం ఏంటి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు ఏంటి ఇక్కడ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ హ్యావ్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఆటోనమో షెల్ అండ్ హ్యావ్ ఎన్ఎస్ టు ఎన్ పి ఫోర్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసే ఏంటంటే మనకి ఓకే గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఔటర్ షెల్లో గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఔటర్ షెల్లో మనకి ఏంటంటే సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి మనకి వీటి జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి ఫోర్ ఓకే ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్ సిక్స్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అటామిక్ అండ్ అయానిక్ రేడియా అటామిక్ అండ్ అయానిక్ రేడియా డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అటామిక్ అండ్ అయానిక్ రేడియా ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఓకే ద సైజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్ ఈజ్ హవ్ ఎవర్ ఎక్సెప్షనల్లీ స్మాల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏంటంటే జనరల్ ట్రెండ్ జనరల్ ట్రెండ్ ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ మనకి అటామిక్ అండ్ అయానిక్ రేడియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ ఎంత తలిపి ఇందాక డిస్కస్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాము ఫ్రెండ్స్ ఏంటి మనకి అయనైజేషన్ ఎంత తలిపి కూడా మనకి టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది అయనైజేషన్ ఎంత తలిపి డిక్రీజెస్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ హవ్ ఎవర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ హ్యావ్ లోయర్ అయనైజేషన్ ఎంత తలిపి వాల్యూస్ కంపేర్డ్ టు దోస్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ ద కరస్పాండింగ్ పీరియడ్స్ దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఫ్యాక్ట్ దట్ గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా స్టేబుల్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పి ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం ఒక గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ని గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఓకే జనరల్గా ఏంటి గ్రూప్ సిక్స్టీన్లో మనకి టాప్ టు బాటమ్ వెళ్తున్నప్పుడు టాప్ టు బాటమ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి అయనేషన్ ఎంత తలిపి వాల్యూస్ డిక్రీజ్ అవుతాయి ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అయినేషన్ ఎంత తలిపి వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది కానీ మనం ఫిఫ్టీన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్తో సిక్స్టీన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని కనుక కంపేర్ చేసినప్పుడు సిక్స్టీన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి ఎక్కువ అయినేషన్ ఎంత తలిపి వాల్యూస్ ఉంటాయి సిక్స్టీన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి తక్కువ అయినేషన్ ఎంత తలిపి వాల్యూస్ ఉంటాయి దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి మనం గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఏంటంటే మనకి అక్కడ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి మనకి ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి త్రీ అలాగే మనం గ్రూప్ సిక్స్టీన్ చూస్తే ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి ఫోర్ అనమాట అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు పిఆర్బిటల్లో ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్లో కాబట్టి ఏంటంటే ఇవి వీటికి ఈ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ వల్ల ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇవి హై అయినేషన్ ఎంత తలిపి వాల్యూస్ని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత తలిపి ఆల్రెడీ మనం ఇందాక టేబుల్లో చూసాం ఫ్రెండ్స్ బికాస్ ఆఫ్ కాంపాక్ట్ నేచర్ ఆఫ్ కాంపాక్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్ ఇట్ హ్యాస్ లెస్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంత తలిపి దాన్ సల్ఫర్ హవ్ ఎవర్ ఫ్రమ్ సల్ఫర్ ఆన్వర్డ్స్ ద వాల్యూ అగైన్ బికమ్స్ లెస్ నెగిటివ్ అప్ టు పోలోనియం అదే ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా మనకి ఏంటంటే జనరల్గా మనకి టాప్ టు బాటమ్ జనరల్గా టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి కానీ అలా కాకుండా ఆక్సిజన్కి తక్కువగా ఉంటుంది దెన్ సల్ఫర్ తర్వాత ఇంకేంటి మనకి అన్నీ డిక్రీజ్ అవుతుంటాయి అనమాట ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి సల్ఫర్ ఉంటుంది సల్ఫర్కి హైయెస్ట్ వాల్యూ దెన్ ఆక్సిజన్ దెన్ సెలీనియం దెన్ టెలోరియం దెన్ పొలోనియం ఇదేంటి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఓకే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎన్ తాల్పి ఆర్డర్ ఈ ఆర్డర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకి ఆక్సిజన్ ఐటమ్ యొక్క సైజ్ తక్కువగా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఐటమ్ యొక్క సైజ్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు రిపల్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకోసం అనేది తక్కువ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే సల్ఫర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఓకే ఇందాక మనం టేబుల్లో చూ
electronegativity value in kind of top to bottom decrease out on the end of the contact key top to bottom metallic character increase out on the metallic character increase out on the okay and then monkey electronegativity thank you put on the matter you could have questioned each of them friends and discuss at them elements of group 16 generally show lower value of a first ionization enthalpy compared to to the corresponding periods of group 15 why answer to them friends okay due to extra stable of field p orbitals electronic configurations of group 15 elements larger the amount larger amount of energy is required to remove electrons compared to group 16 elements other friends man discuss this and that here in group 15 elements law off field configuration in the group 16 elements law uh in a off field configuration under the matter in a field configuration under the wall extra stability also in the end because of a video car ionization and talby value so echo on time matter next one of physical properties discuss with them friends uh, some of uh, the physical properties of group 15 group 16 elements are given in the table okay already when i'm going to discuss this um, next in time you know oxygen and sulfur are non-metals selenium and tellurium metalloids uh, whereas polonium is a metal okay friends second one metallic and non-metallic character to them and then the first one key oxygen sulfur first rend elements and matter event we we non-metals we non-metals okay next to allagay selenium tellurium selenium tellurium irendo metalloids so allagay manam polonium ko chinna pudu idhi metal and matter anti top to bottom metallic character increase out on the top to bottom manakum metallic character increase out on the allagay non-metallic character decrease out on the matter first rendu non-metals second rendu metalloids last one is a metal okay allagay manakum polonium is a radioactive and uh, is short lived okay man else friends anti polonium is a radioactive element then half life kuda chala takko ga anamata okay all the all these elements exhibit allotropy the melting and boiling points increases with increase in atomic number down the group okay and anti ivanni kuda manaki allotropy form chestay anamata allotropy ni chupisthayi ante telusu kada friends manaki oka okay element to different physical form lo kanipistundi anamata okay okay element to different uh, physical form look and picture 20 phenomena name on a moment to know allotropy and to know okay right i like even again the melting and boiling points increases with increase in a uh, atomic number down the group okay man key top to bottom will today melting and boiling points so uh, increase out i okay man already table load is suggest some friends next to them okay the large difference between the melting and uh, boiling points of oxygen and uh, sulfur may be explained on the basis of uh, their atomicity okay oxygen exists as a diatomic molecule whereas the sulfur exists as a polyatomic uh, molecule a point important friends manamu okay uh, melting points boiling points ganaka chusinappudu melting point uh, boiling point ganaka chuste mena oxygen ki the sulfur gaani meetha elements gaani chaala difference untund anamata in the country when key oxygen general ga monkey diatomic molecule okay gaseous molecule ga exist out on the allagi monkey sulfur gani on the mega elements can this gonna put on okay sulfur gun example at this gonna put in tante in the s8 form low monkey solid form loan to the cover tender the video car melting point will come patches number two chala difference also on the in the gaseous diatomic molecule or the anti-sulfur anti-monkey okay and the low eight atoms on day like a solid form low exists out on the cover t uh, melting point to boiling point to chala difference on to the matter okay next manam chemical properties uh, discuss share with them right in the moment oxidation states and uh, trends in chemical reactivity first a topic discuss with them friends the elements of group 16 exhibits a number of oxidation states uh, okay uh one of the else of friends one can't enter group 16 elements group 16 elements so uh, like different oxidation state in form chest thai in the government table which is so minus 2 plus 2 like a plus 4 like a plus 6 oxidation states in a lot different oxidation state in monkey ingest and a form chest and i like the stability of minus 2 oxidation state decreases down the group monkey minus 2 oxidation like a stability top to bottom in the in the monaco decrease out on the like a polonium hardly shows a minor minus 
టు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం పొలియోనియం కనుక చూసినప్పుడు పొలోనియం కనుక చూసినప్పుడు ఇది మైనస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో కాంపౌండ్స్ని దాదాపుగా ఫామ్ చేయదనమాట ఓకే సిన్స్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ వెరీ హై ఇట్ షోస్ ఓన్లీ నెగిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యాజ్ మైనస్ టూ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ టూ వేర్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వేర్ ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ అ ప్లస్ టూ ఒక ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనకి ఆక్సిజన్ సెకండ్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఐటమ్ కాబట్టి ఓకే ఏంటంటే ఇది జనరల్గా మనకి మైనస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని ఫామ్ చేస్తుందనమాట ఎక్సెప్ట్ ఒక కేసు ఏంటంటే మనకి ఓకే ఫ్లోరిన్తో కంబైన్ అయినప్పుడు ఓకే ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్తో కంబైన్ అయినప్పుడు ఇది ఏంటంటే మనకి పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని కూడా చూపిస్తుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఓఎఫ్ టూ ఈ ఓఎఫ్ టూలో మనకి ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఎగ్జిబిట్ ప్లస్ ఫోర్ సారీ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ బట్ ప్లస్ ఫోర్ అండ్ ప్లస్ సిక్స్ ఆర్ మోర్ కామన్ ఓకే ఈ గ్రూప్లో మనకి మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే మనకి ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ప్లస్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని కూడా చూపిస్తాయి ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ప్లస్ ఫోర్ అండ్ ప్లస్ సిక్స్ ఇవి చాలా కామన్ అనమాట మనకి ప్లస్ ఫోర్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే మనకి ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయినప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయినప్పుడు మనకి ప్లస్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఫామ్ చేస్తాయి అలాగే ఎలిమెంట్స్ ఫ్లోరిన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఫ్లోరిన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఫామ్ చేస్తాయి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే అంటే ఇక్కడ సల్ఫర్ సెలీనియం టెలూరియం యూజువల్లీ షో ప్లస్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇన్ దయర్ కాంపౌండ్స్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ప్లస్ సిక్స్ విత్ ద ఫ్లోరిన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అదే చెప్పాం కదా మనం ఇక్కడ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ప్లస్ ఫోర్ ఫ్లోరిన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ డిక్రీజెస్ డౌన్ ద గ్రూప్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ప్లస్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజెస్ ఓకే బాండింగ్ ఇన్ ప్లస్ ఫోర్ అండ్ ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఈజ్ ప్రైమర్లీ కోవాలెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనకి టాప్ టు బాటమ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ వీటి యొక్క స్టెబిలిటీని కంపేర్ చేద్దాం ప్లస్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి టాప్ టు బాటమ్ ప్లస్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యొక్క స్టెబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇది ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు ఒక వెల్ నోన్ ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఓకే ఈ ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకి ప్లస్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే మనకి ఏంటంటే ప్లస్ ఫోర్లో కానివ్వండి ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో కానివ్వండి ఫామ్ అయ్యేటువంటి కాంపౌండ్స్ జనరల్గా మనకి ఏంటంటే కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అనమాట వీటి యొక్క నేచర్ ఏంటంటే కోవలెంట్ నేచర్ అనమాట నెక్స్ట్ అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ద అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లైక్ అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పీ బ్లాక్ ప్రజెంట్ ఇన్ సెకండ్ పీరియడ్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇట్స్ స్మాల్ సైజ్ అండ్ హై ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఓకే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం నైట్రోజన్లో కూడా చూసాం ఓకే నైట్రోజన్ అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్లో కూడా చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ సైజ్ని కానివ్వండి లేదా వాటి యొక్క ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీని కానివ్వండి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీని అలాగే వాటిలో ఉండేటువంటి డిఆర్బిటాల్ని వీటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మిగతా ఎలిమెంట్స్తో పోలిస్తే వీటి యొక్క సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది టీఆర్బిటాల్లో ఉండవు కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రీజన్స్ వల్ల మనకి ఓకే సెకండ్ పీరియడ్లో ఉండేటువంటి సెకండ్ పీరియడ్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంటాయి అనమాట ఆ బిహేవియర్నే మనం ఇక్కడ అనామలస్ బిహేవియర్ కింద డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ టైపికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ స్మాల్ సైజ్ అండ్ హై ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ is the presence of a strong hydrogen bonding in h2 h2o which is not found in h2s okay friends manaki entante ee small size high electronegativity valla entante manaki water ni ganaka teesukunnappudu water ni ganaka teesukunte ikkada manam water lo hydrogen bonding ni chudavachchu
సైజ్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగిటివిటీ తక్కువ కాబట్టి మనకి ఇది హైడ్రోజన్ బాండ్స్ని ఫామ్ చేయలేదు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ డిఆర్బిటాల్స్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ డిఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఆక్సిజన్ లిమిట్స్ ఇట్స్ కోవాలెన్సీ టు ఫోర్ అండ్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ రేర్లీ ఎక్సిట్స్ టు ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ద వ్యాలెన్సీ షెల్స్ కెన్ బీ ఎక్స్పాండ్ అండ్ కోవాలెన్సీ ఎక్సిట్స్ కోవాలెన్స్ ఎక్సిట్స్ ఫోర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆక్సిజన్ ఏంటి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ ఏంటి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డిఆర్బిటాల్స్ అనేటువంటివి అవైలబుల్లో లేవు కాబట్టి ఏంటంటే దీని యొక్క కోవాలెన్స్ని దీని యొక్క కోవాలెన్స్ని మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ వరకు మాత్రమే ఎక్స్టెండ్ చేయగలుగుతుంది కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా దాదాపు రెండు కోవాలెన్సీ టూ లేదా బాండ్స్ని టూ మ్యాక్సిమమ్ టూ బాండ్స్ని మాత్రమే ఫామ్ చేయగలుగుతుంది కానీ కోవాలెన్సీ ఫోర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోగలుగుతుంది అలాగే మిగతా ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు సల్ఫర్ కానివ్వండి సెలీనియం మిగతా గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని సారీ ఈ గ్రూప్లో మిగతా ఎలిమెంట్స్ని ఏ గ్రూప్లో మిగతా ఎలిమెంట్స్ని చూసినప్పుడు ఓకే వీటిలో డిఆర్బిటాల్స్ అనేటువంటివి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి డిఆర్బిటాల్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఇవి వాటి యొక్క కోవాలెన్సీని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోగలుగుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క రియాక్టివిటీ గురించి చూద్దాం ముందుగా రియాక్టివిటీ విత్ హైడ్రోజన్ ఓకే గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ హైడ్రోజన్తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఫామ్ హైడ్రైట్స్ ఆఫ్ ద టైప్ హెచ్ టూ ఈ ఓకే మనకి గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ హైడ్రోజన్తో కంబైన్ అయినప్పుడు హైడ్రోజన్ తోటి కంబైన్ అయినప్పుడు మనకు ఓకే హెచ్ టూ ఈ అనేటువంటి ఒక జనరల్ ఫార్మా ఉన్నటువంటి హెచ్ టూ ఈ అనే ఒక జనరల్ ఫార్మా ఉన్నటువంటి హైడ్రైట్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హైడ్రైట్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ టేబుల్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే వీటికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ మనకి ఇక టేబులర్ ఫామ్లో ఇచ్చారు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్ దేర్ ఇస్ డి క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ హెచ్ టూ టు హెచ్ టూ టి ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎస్డి క్యారెక్టర్ క్యాన్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ బాండ్ అండ్ తాల్పీ ఫర్ ద డిసోసియేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఈ బాండ్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏంటంటే వీటి యొక్క హెచ్డి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనం హెచ్ టూ నుండి ఓకే హెచ్ టూ ఓ నుండి హెచ్ టూ టీ టెల్లూరియం వరకు మూవ్ అయినప్పుడు టాప్ టు బాటం మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి టాప్ టు బాటం వెళ్తుంటే హెచ్డి క్యారెక్టర్ వీటి యొక్క హెచ్డి క్యారెక్టర్ లేదా హైడ్రోజన్ హెచ్ ప్లస్ ఐఆర్ని రిలీజ్ చేసేటువంటి నేచర్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఓకే ఒకసారి బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంత అల్పని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏంటంటే హెచ్ టూ ఓ టూ అలాగే హెచ్ టూ టెక్లోరియం చూద్దాం అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే టాప్ టూ బాటం మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఈ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంత అల్పనేటువంటిది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఈ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంత అల్పి డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల హెచ్ ప్లస్ని మనకి ఈ డౌన్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ తొందరగా రిలీజ్ చేస్తాయి అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే వీటి యొక్క ఎసిడిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఓవింగ్ టు ద డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంత అల్పి ఫర్ ద డిసోసియేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఇ బాండ్ డౌన్ ద గ్రూప్ ద థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ హైడ్రైట్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ హెచ్ టూ ఓ టూ హెచ్ టూ పీఓ ఆల్ ద హైడ్రైట్స్ ఎక్సెప్ట్ వాటర్ పోసెస్ రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీ అండ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ హెచ్ టూ టూ హెచ్ టూ ఎస్ టూ హెచ్ టూ టి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనకి టాప్ టు బాటం టాప్ టు బాటం మనకి సెంట్రల్ ఎలిమెంట్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంత అల్పి తగ్గుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే వీటి యొక్క స్టెబిలిటీ కూడా వీటి యొక్క ఈ హైడ్రైట్స్ యొక్క స్టెబిలిటీ కూడా ఏమవుతుందంటే మనకి టాప్ టు బాటం తగ్గుతుంది టాప్ టు బాటం తగ్గుతుంది అలాగే మనకి ఎక్సెప్ట్ వాటర్ ఓకే ఎక్సెప్ట్ వాటర్ మిగతా ఇవన్నీ ఏంటి రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీని చూపిస్తాయి ఓకే మిగతా హైడ్రైట్స్ రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీని చూపిస్తాయి ఏంటి ఈ రెడ్యూసింగ్ నేచర్ ఏమవుతుందంటే టాప్ టు బాటం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రెడ్యూసింగ్ నేచర్ టాప్ టు బాటం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఒకసారి నేను రివైజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎసిడిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది
ఇదంత వీటన్నిటికీ రీజన్ ఏంటంటే ఓకే మనకి హైడ్రోజన్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్కి ఉండేటువంటి బాండ్ డిసిషన్ ఎంత కలిపి తగ్గడం అనమాట టాప్ టు బాటమ్ తగ్గడం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇక టేబుల్ ఇచ్చారు ఆ టేబుల్ కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ టేబుల్ ఏంటంటే మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హైడ్రేట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఇవి ఫస్ట్ మనం ముందుగా మెల్టింగ్ పాయింట్ చూద్దాం మెల్టింగ్ పాయింట్ చూడండి మనకి జనరల్గా టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుందంటే టాప్ టు బాటమ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ వాటర్కి చూడండి ఫ్రెండ్స్ వాటర్కి మనకి హయ్యెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉందన్నమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి వాటర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది వాటర్లో మనకి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే వాటర్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఇది మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఆక్సిజన్ స్మాల్ సైజు అండ్ హై ఎలక్ హై ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఉండడం వల్ల స్మాల్ సైజు హై ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది హైడ్రోజన్ బాండ్స్ని ఫామ్ చేయగలుగుతుంది ఆ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే మెల్టింగ్ పాయింట్స్లో మనకి అలాగే బాయిలింగ్ పాయింట్స్లో కనిపిస్తుంది అనమాట అలాగే చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి బాయిలింగ్ పాయింట్స్ కూడా ఏంటి మనకి జనరల్గా టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హెచ్ టు ఎస్ నుంచి చూడండి టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ హయ్యెస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దేనికి ఉంటుంది వాటర్కి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ రీజన్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ మనకి వాటర్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది అనమాట అలాగే మనకి హెచ్ఇ బాండ్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఏంటి మనకి ఓకే టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బాండ్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి తర్వాత బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే మనకి బాండ్ యాంగిల్ కనుక చూస్తే బాండ్ యాంగిల్స్ కనుక చూస్తే మనకి బాండ్ యాంగిల్ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ టు ఓ ఓకే హెచ్ టు ఎస్ అలాగే హెచ్ టు ఎస్ఇ హెచ్ టు టి ఇలా చూసినప్పుడు మనకి టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది బాండ్ యాంగిలే డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఒకటి ఇంకోటి సేమ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి తెలుసు కదా ఇదేంటి బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది ఓకే ఇక్కడ డిసోసియేషన్ కాన్స్టాంట్ కూడా ఇచ్చారు డిసోసియేషన్స్ కాన్స్టాంట్ ఏమవుతుంది మనకి డిసోసియేషన్ కాన్స్టాంట్ పెరుగుతుంటుంది అందుకోసం ఏంటంటే మనకి వీటి యొక్క ఎసిడిటీ పెరుగుతుంది డిసోసియేషన్ కాన్స్టాంట్ పెరగడం వల్ల ఎసిడిటీ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ఒక ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ రియాక్టివిటీ విత్ ఆక్సిజన్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ఈఓ టూ అండ్ ఈఓ త్రీ టైప్స్ వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సల్ఫర్ సెలీనియం టెలూరియం ఆర్ పొలోరియం ఓకే ఓజోన్ ఓ త్రీ అండ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఆర్ గ్యాసెస్ ఆయిల్ సెలీనియం డయాక్సైడ్ ఈజ్ ఎ ఈజ్ అ సాలిడ్ ఓకే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏంటంటే జనరల్గా గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయినప్పుడు గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయినప్పుడు మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ వస్తాయి ఈఓ టూ ఈఓ త్రీ ఇదేంటి డయాక్సైడ్స్ అవి ట్రయాక్సైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయన్నమాట రైట్ అలాగే మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఓకే సల్ఫర్ సెలీనియం అవ్వచ్చు టెలోరియం అవ్వచ్చు లేదా పొలోనియం కూడా అవ్వచ్చు అనమాట రైట్ ఇక్కడ మనం ఓ త్రీ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఓ త్రీ మాలిక్యూల్ అలాగే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే మనం డయాక్సైడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఏంటి మనకి గ్యాసెస్ అనమాట అలాగే మనం సెలీనియం డయాక్సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సెలీనియం డయాక్సైడ్స్ తీసుకుంటే ఇది మనకి సాలిడ్ అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ డయాక్సైడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈఓ టూ టైప్ ఈ ఓ టూ టైప్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇవేంటి డయాక్సైడ్స్ అందులో మనకి ఓజోను సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈ రెండు కూడా గ్యాసెస్ అలాగే సెలీనియం డయాక్సైడ్ ఏంటి మనకి సెలీనియం డయాక్సైడ్ సెలీనియం డయాక్సైడ్ ఇది ఒక సాలిడ్ అనమాట నెక్స్ట్ రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డయాక్సైడ్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ టు టెలూరియం డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ ఏ రెడ్యూసింగ్ వైల్ టెలూరియం డయాక్సైడ్ ఇస్ అన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఓకే రైట్ మనకి ఏంటంటే మనకి ఈ ఆక్సైడ్స్ యొక్క రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీస్ కంపేర్ చేస్తున్నారు 
ఆక్సైడ్స్ యొక్క రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి మనకి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ టు ఓకే టెల్లూరియం డయాక్సైడ్ టెల్లూరియం డయాక్సైడ్ చూసినప్పుడు ఇదేంటి మనకి గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అనమాట ఓకే ఇది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేస్తే ఇది మనకి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఏంటి రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అవుతుందని అర్థం అనమాట ఫ్రెండ్స్ బిసైడ్స్ బిసైడ్స్ ఈఓ టూ టైప్ సల్ఫర్ సెలీనియం టెలూరియం ఆల్సో ఫామ్ ఈఓ త్రీ టైప్ ఆక్సైడ్స్ ఓకే సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ సెలీనియం ట్రయాక్సైడ్ టెలూరియం ట్రయాక్సైడ్ బోత్ టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఎస్డిక్ ఇన్ నేచర్ ఓకే రైట్ మనకి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఓకే డయాక్సైడ్స్తో పాటు డయాక్సైడ్స్తో పాటు సల్ఫర్ సెలీనియం ఓకే టెలూరియం ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే మనకి ట్రయాక్సైడ్స్ని కూడా ఫామ్ చేస్తాయి ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి మనకి ట్రయాక్సైడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఓకే అలాగే మనకి ఇది డయాక్సైడ్ కానివ్వండి లేదా ట్రయాక్సైడ్ కానివ్వండి ఐదర్ డయాక్సైడ్ ఆర్ ట్రయాక్సైడ్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఏంటంటే ఎస్డిక్ ఆక్సైడ్స్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఎస్డిక్ ఆక్సైడ్స్ అని ఓకే నెక్స్ట్ రియాక్టివిటీ టువర్డ్స్ హలోజన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఫామ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ హాలైట్స్ ఆఫ్ ద టైప్ ఈఎక్స్ సిక్స్ ఈఎక్స్ ఫోర్ అండ్ ఈఎక్స్ టూ వేర్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ హాలోజన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ హాలోజన్స్తో కంబైన్ అయినప్పుడు హాలోజన్స్తో కంబైన్ అయినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఫామ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హాలైట్స్ వస్తాయి అనమాట ఏంటి జనరల్ ఫార్మ్ ఏంటి ఈఎక్స్ సిక్స్ అలాగే ఈఎక్స్ ఫోర్ అలాగే ఈఎక్స్ టూ ఓకే ఈ టైప్లో మనకి హ్యాల్ హ్యాలైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఎగ్జా హ్యాలైట్స్ టెట్రా హ్యాలైట్స్ అలాగే డై హ్యాలైట్స్ అనమాట మోనో హ్యాలైట్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి కానీ అవి డైమెరిక్ ఫామ్లో ఉంటాయన్నమాట ఓకే ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద హ్యాలైట్స్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ క్లోరైడ్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బ్రోమైడ్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఐయోడైడ్స్ ఓకే మనకి ఏ హ్యాలైట్స్ తీసుకున్నా ఓకే ఏ టైప్ ఆఫ్ హ్యాలైట్స్ తీసుకున్నా కానీ వాటిలో మనకి ఫ్లోరైడ్స్ మోర్ స్టేబుల్ అండి దాన్ క్లోరైడ్స్ దాన్ బ్రోమైడ్స్ దాన్ అయోడైడ్స్ అనమాట అంటే మనకి ఈ హ్యాలైట్స్లలో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హ్యాలైట్స్లలో మనకి ఫ్లోరైడ్స్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ క్లోరైడ్స్ దెన్ బ్రోమైడ్స్ దెన్ అయోడైడ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అమంగెస్ట్ హెగ్జా హ్యాలైట్స్ అమంగెస్ట్ హెగ్జా హ్యాలైట్స్ హెగ్జా ఫ్లోరైడ్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ స్టేబుల్ హ్యాలైట్స్ ఆల్ హెగ్జా ఫ్లోరైడ్స్ ఆర్ గ్యాషియస్ ఇన్ నేచర్ ద హ్యావ్ ఆక్టాయిడ్రల్ స్ట్రక్చర్ సల్ఫర్ హెగ్జా ఫ్లోరైడ్ సల్ఫర్ హెగ్జా ఫ్లోరైడ్ ఎస్ఎఫ్ సిక్స్ ఈజ్ ఎక్సెప్షనల్లీ స్టేబుల్ ఫర్ స్టేరిక్ రీజన్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈఎక్స్ సిక్స్ టైప్ ఓకే హెగ్జా హ్యాలైట్స్ని తీసుకుంటే వీటిల్లో మనకి ఓన్లీ ఈఎఫ్ సిక్స్ అంటే హెగ్జా ఫ్లోరైడ్స్ మాత్రమే స్టేబుల్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ అన్ని ఫ్లోరైడ్స్ అన్ని హెగ్జా ఫ్లోరైడ్స్ కూడా మనకేంటి ఇవి గ్యాసియస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఏంటి గ్యాసెస్ ఓకే వీటి స్ట్రక్చర్ కనుక చూసినప్పుడు మనకి ఇవేంటి ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి సార్ ఫ్రెండ్స్ ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అంటే మనకి ఎస్పీ త్రీ డీ టూ ఎస్పీ త్రీ డీ టూ హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి ఓకే ఆల్ ఎగ్జా ఫ్లోరైడ్స్ అయితే వీటిలో మనకి ఎస్ఎఫ్ సిక్స్ ఇది ఎక్సెప్షనల్లీ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అనమాట ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టెట్రా ఫ్లోరైడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అమంగెస్ టెట్రా ఫ్లోరైడ్స్ ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ ఇస్ ఎ గ్యాస్ ఎస్ఈఎఫ్ ఫోర్ ఏ లిక్విడ్ అండ్ టీఈఎఫ్ ఫోర్ ఏ సాలిడ్ ఓకే దీస్ ఫ్లోరైడ్స్ హ్యావ్ ఎస్పీ త్రీ డీ హైబ్రైజేషన్ అండ్ దస్ హ్యావ్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్స్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఎ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దిస్ జియోమెట్రీ ఈజ్ ఆల్సో రిగార్డెడ్ యాజ్ అ సీసా జియోమెట్రీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఓకే టెట్రా ఫ్లోరైడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం టెట్రా ఫ్లోరైడ్స్ ఇందులో మనకు సల్ఫర్ టెట్రా ఫ్లోరైడ్ ఇదేంటి గ్యాస్ అనమాట అలాగే సెలీనియం టెట్రా ఫ్లోరైడ్ తీసుకుంటే ఇదొక లిక్విడ్ అలాగే మనం టెలూరియం టెట్రా ఫ్లోరైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇదొక సాలిడ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వీటి స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఏంటంటే మనకి ఈ టెట్రా ఫ్లోరైడ్స్ టెట్రా ఫ్లోరైడ్స్ ఇవి మనకు ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడైజేషన్లో పార్టి
బై పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ కానీ మనం వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని కనుక డ్రా చేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ తీసుకొని చూద్దాం ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ తీసుకొని చూస్తే మనకి ఈ ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్లో ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్లో ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్లో ఏంటంటే మనకి ఒక ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ ఒక ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ ఏంటంటే ఒక ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్లో మనకి లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఒక ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్లో మనకి లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి ఈ లోన్ పెయిర్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇలా వచ్చేటువంటి స్ట్రక్చర్ని ఏమంటారంటే సీసా స్ట్రక్చర్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇలా వచ్చేటువంటి స్ట్రక్చర్ని ఏమంటున్నారు సీసా స్ట్రక్చర్ అంటున్నారు అనమాట ఇదేంటండి మనకి సీసా స్ట్రక్చర్ ఒక ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి ఎస్పీ త్రీ డి ఎస్పీ త్రీ డి ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆక్సిజన్ ఫామ్ డైక్లోరైడ్స్ అండ్ డై బ్రోమైడ్స్ ఓకే మనకి ఆక్సిజన్ తప్ప ఆక్సిజన్ తప్ప మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే డై క్లోరైడ్స్ డై క్లోరైడ్స్ అలాగే డై బ్రోమైడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట దీస్ హైలైట్స్ ఆర్ ఫామ్డ్ బై ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ దస్ హ్యావ్ టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ద వెల్ నోన్ మోనో హైలైట్స్ ఆర్ డైమరిక్ ఇన్ నేచర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఎస్ టూ ఎఫ్ టూ ఎస్ టూ సిఎల్ టూ ఎస్ టూ బిఆర్ టూ ఎస్ఈ టూ సిఎల్ టూ అండ్ ఎస్ఇ టూ బిఆర్ టూ దీస్ డైమరిక్ హైలైట్స్ అండర్ గోడ్ ఇస్ ప్రపోషనేషన్ యాజ్ గివెన్ బిలో ఓకే సెలీనియం డైక్లోరైడ్ ఓకే సెలీనియం మోనోక్లోరైడ్ సారీ సెలీని సెలీనియం మోనోక్లోరైడ్ అండర్ గోస్ డిస్ ప్రపోషనేషన్ టు గివ్ సెలీనియం టెట్రాక్లోరైడ్ అండ్ సెలీనియం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి చూద్దాం ఏంటంటే డై డై ఈ క్లోరైడ్స్ డైబ్రోమైడ్స్ స్ట్రక్చర్ కనుక చూసినప్పుడు డైక్లోరైడ్స్ డైబ్రోమైడ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఇవి మనకి ఎస్పీ త్రీ హైబ్రేషన్కి ఎస్పీ త్రీ హైబ్రేషన్లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి మనకి ఏంటంటే జనరల్గా వీటి టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ జనరల్గా ఎస్టీ ఏంటి ఎస్పీ త్రీ హైబ్రేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మనకి టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ రావాలి కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక లోన్ పెయిర్స్ టూ లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే టూ లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి మనకి బెంట్ షేప్ వస్తుంది వీటికి ఏంటంటే డైబ్రోమైడ్స్లో కానీ డైక్లోరైడ్స్లో మనకి షేప్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ బెంట్ షేప్ అనమాట నెక్స్ట్ మనం మోనోక్లోరైడ్స్ కనుక చూసినప్పుడు నెక్స్ట్ మోనోక్లోరైడ్స్ కనుక చూసినప్పుడు మోనోక్లోరైడ్స్ మనకు జనరల్గా ఏంటంటే డైమరిక్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అయితే ఏంటంటే ఇక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ డైమరిక్ ఫామ్లో ఉండేటువంటి మోనో హైలైట్స్ మనకి ఇవి అన్స్టేబుల్ అనమాట ఇవి ఏంటంటే డిస్ప్రపోషనేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఏంటి సెలీనియం మోనోక్లోరైడ్ ఇక్కడ సెలీనియం మోనోక్లోరైడ్ ఇది డిస్ప్రపోషనేట్ అయ్యి మనకు సెలీనియం టెట్రాక్లోరైడ్ అలాగే సెలీనియంని ఇస్తుందనమాట ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటి హెచ్ టూ ఎస్ హెచ్ టూ ఎస్ ఈజ్ లెస్ ఈజ్ డిగ్ దాన్ హెచ్ టూ టీ వై ఓకే డ్యూ టు ద డిక్రీజ్ ఇన్ బాండ్ ఓకే ఈ హెచ్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎంత అల్పి డౌన్ ద గ్రూప్ ఎస్డి క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకు తెలుసు ఇందాక డిస్కస్ చేసాం ఓకే హైడ్రైట్స్ ఒక ఎస్డి క్యారెక్టర్ మనకు టాప్ టు బాటమ్ వెళ్తున్నప్పుడు టాప్ టు బాటమ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంతలపి తగ్గుతుంది అనమాట బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంతలపి తగ్గుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే మనకి టాప్ టు బాటమ్ ఎస్డి క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం లిస్ ద ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఓకే మనకి సల్ఫర్ యొక్క సోర్సెస్ చెప్పమన్నారు అంటే సల్ఫర్ ఏంటంటే మనకి చెప్పాం కదా ఫ్రెండ్స్ మెయిన్లీగా మనకి టూ ఫార్మ్స్లో లభిస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే సల్ఫైట్స్ ఫార్మ్లలో అలాగే సల్ఫైడ్స్ ఫార్మ్లలో సల్ఫైట్స్ అలాగే మనకి సల్ఫైట్స్ ఇంకా సల్ఫైట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే సల్ఫైట్స్ సోర్ సల్ఫైట్ మినరల్స్ ఏంటంటే మనకి ఓకే జిప్సమ్ సల్ఫేట్ ఏంటి జిప్సమ్ ఎప్సమ్ అలాగే బెరైట్ ఓకే ఇవేంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి సల్ఫైట్ ఓర్స్ అలాగే సల్ఫైట్ సోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి గరీనా అదేంటి లెడ్ సల్ఫైడ్ అలాగే జింక్ బ్లెండ్ జింక్ బ్లెండ్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి జెడ్ఎన్ఎస్ ఓకే ఇవేంటి మనకి 
sulfur yoka sources anamata next write the order of thermal stability of of the hydrates of group 16 elements okay maniki indaka hydrates lo chusinattu em difference maniki thermal stability order ganaka teesukunnappudu h2 is greater than h2 s is, is greater than h2 se okay next enti h2 t enti maniki thermal stability top to bottom em avutundi friends decrease avutundi okay endukante bond dissociation energy tagge potundi anamata is the reason okay idu gurtu pettukovali important friends friends next question chuddam why h2o a liquid and h2s a gas okay manaku telusu ga friends manaki entante oxygen small size okay alage high electro negative atom anamata aithe deeni valle entante manaki hydrogen h2o lo manaki hydrogen bonding ni chudavachu anamata ee hydrogen bonding valle em untante manaki water liquid form lo ganipistundi okay water liquid form lo ganipistundi okay hydrogen sulfide manaki gaseous form lo untund anamata okay friends 